Het is altijd moeilijk, omdat je oh, uiteindelijk het is een ploeg die al wat competitie matchen in de benen heeft. Ze hebben 18 matchen competitie gespeeld, de helft gewonnen. 18. 18, ja. Ze hebben er 9 gewonnen. Ze hebben in die competitie 17 doelpunten gemaakt. Maar ze krijgen er ook niet veel binnen. Het is een ploeg die wat speelt vanuit een 5-4-1, vanuit een 5-3-2 bezetting. Ze doen het goed, ze sluiten goed het centrum af. Uh, ze hebben een spits lopen die, uh, die sterk is, die body heeft. Ze hebben heel veel ervaring in de ploeg. En uh, we moeten opletten, want het is een ploeg die zijn eigen tempo kan opleggen. Het is een ploeg die ja, wat achterover kan leunen en dan in het uitvoetballen zijn tijd kan pakken. En uh, we moeten zorgen dat we morgenavond, zoals dat we eigenlijk in de vorige twee matchen gedaan hebben tegen Bietgors, uh, zelf ons tempo bepalen. Ik heb geleerd dat als je een ploeg onderschat, dan kun je en geen tempo maken, dan kun je ook je niet kwalificeren. Ik heb dat al te veel gezien in België. In Europa moeten wij niemand onderschatten, want als we ook vandaag in die derde voorronde zitten, dan is het omdat we niet beter zijn of die landen. Dat moeten we ook een klein beetje accepteren. Ik lees ik altijd, maar we moeten werken aan ons coëfficiënt. Maar ons coëfficiënt is, uh, is laag. Hè? Kunnen we niet naast kijken, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. En, uh, we hebben met z'n allen een taak om dat coëfficiënt uh, omhoog te duwen, iedereen. Dus uh, we gaan er alles aan doen. Of dat we dat nu moeten doen in de eerste match of in de tweede match. Ik, uh, die mij kent, weet dat ik altijd uh, met heel veel respect praat over de tegenstander. En ik heb al dikwijls gezien dat er in België, ja, het is een tegenstander dat we niet kennen. Het is van een land, Polen, Estland, enfin, Litouwen of uh, Belarus. En dan denken we nogal hou van, oh, we zijn België, dat gaan we gewoon. Maar uh, we zijn al heel veel uit te schakelen geweest in die voorrondes. En uh, of dat dan nu door Finnen was of door IJslanders. We moeten, uh, we moeten ons werk doen morgen. En ik denk als we morgen ons tempo spelen en onze match spelen, dat wij over die twee matchen kunnen winnen. Toen uh, moeten we kijken naar ons eigen. Uh, zondag ook. Uh, we, hadden, uh, we stonden niet goed in de eerste helft. We hadden het een beetje moeilijk, maar we hebben dat gecorrigeerd aan de rust. En om terug te komen naar de vraag van de juiste. Uh, ik denk dat ik een coach ben die probeert oplossingen te zoeken. Flexibiliteit hoort uh, aan de top in het voetbal. En uh, ik denk als ik ze naast elkaar zet, Plet en, uh, en Sila, die hebben alle twee zoveel vermogen. Uh, ze zijn technisch sterk, ze hebben gestalte, uh, ze hebben intellect, <coughs> ze kunnen scoren. Als ik dat naast alle andere ploegen leg in eerste klasse, dan is dat echt een aanvalsduo die... Uh, als ik erin slaag om die uh, samen te laten spelen, die heel ver kan raken. Maar we moeten, allee, we moeten niet zoveel naar de posities kijken. Voor mij is het idee van voetbal altijd veel belangrijker geweest. Ik herinner mij dat ik hier twee jaar terug met Berrier en Azal speelde op eindelijk op, op ja, zeg maar 7,5 en 11,5. Dat was een beetje nieuw, maar ze hebben beide schitterend in die positie. En, uh, ze hadden de ene een assist naar de andere en Leijen speelde in de rug van Nasus of er speelde iemand ander in de, in de rug van Leijen. Dus je moet als coach die flexibiliteit kunnen hebben en uh, we werken er veel op en op een bepaald moment ga je niet meer gaan nadenken als, uh, als uh, negen of zelfs niet als elf. Dan denk je als speler in het team en denk dat dat vandaag het belangrijkste is. Ik heb een goed team. Ik heb verleden jaar tegen een ploeg gespeeld. De maandag nadat we daar verloren hebben, stond er in de krant super aanvalsduo. Ik heb er na onze match nooit meer van gehoord. We hebben daar 5-2 verloren en uh, ik heb het over Vossen in Boyo. Hij is nooit meer gesproken geweest over dat duo. Om welke reden dan ook, dat, 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 dat ik zelf niet weet, maar hij is nooit meer gesproken geweest. Het zijn de blessures, het zijn iets anders. Het zijn twee schitterende spelers, laat mij dat benadrukken. Maar ik hoor dat niet graag. Voor mij is het een, voor mij is het een verhaal van het team. En, maar ik wil terugkomen op, op het... Op zaken dat, dat ik lees en hoor, ja, zult de waarom gaat 3-5-2 spelen, er is geen plaats meer voor Conte. Dat heb ik het nog nooit gezegd. Hè. <coughs> dus uh, weten we voor wat er plaats is om te winnen. Er is plaats om te winnen. En we gaan er alles aan doen om veel matchen te winnen en om heel hoog te spelen. Maar ik heb nog nooit gezegd dat wij dit jaar gaan 3-5-2 spelen of dat we gaan 4-4-2 spelen. Ik weet hoe, dat we, hoe dat we geanimeerd moeten voetbal brengen in balbezit en wat dat we moeten doen in balverlies. Ik zie heel veel mogelijkheden. Ik zie met die ploegen heel veel mogelijkheden. Zondag ook speelde uh, Aneke te dicht bij Plet in de eerste helft. Tweede helft heeft hij wat meer. Heeft hij daar wat ruimte tussen gelaten en heeft hij dan in die ruimte kunnen gaan. Met twee keer een shot tot gevolg, noem maar op. 
Maar het stond, het stond gewoon veel beter. En hoe raar dat het ook klinkt, uh, ik had gespeeld met twee negens, maar op bepaalde momenten gingen ze verdelen zoals een elf. Wat is in de neem? Als je dan terug focust naar de eerste helft. Maar als uh, Sila gekwetst is <coughs> en, en ziek geweest is en uh, wat pech gehad heeft in zijn voorbereiding, omdat hij ook later toegekomen is en dan compleet daar tegenover ook maar laat toe, dan heb je niet veel de kans in een voorbereiding om ze beide een keer samen te laten spelen. Maar ik ga niet, en ik heb dat gezegd na Polen en ik blijf daarbij, ik ga niet twee goede negens tegen elkaar uitspelen. Dat doe ik niet. Dan heb je altijd die, die ontvogeld op de bank zit en dat doe ik niet. Ik ga oplossingen zoeken als ze alle twee goed zijn. Dat is de absolute voorwaarde om oplossingen te zoeken om ze beide te laten spelen. En dat is mijn taak als coach. Dat moet ik, uh, dat moet ik continu doen. Ik kan straks misschien, uh, ik zeg zomaar iets, een uh, schitterende Thiago hebben en dat ik drie formidabele centrale verdedigers heb. Misschien moeten we daar dan weer naar een oplossing zoeken. Misschien kunnen we met de vierde wel spelen met niet, met niet drie, maar met twee. Dat valt allemaal te bekijken. Tot op vandaag hebben wij fantastisch ingevuld wat dat we willen. We hebben gewoon moeten accelereren naar de Europa League. Dat hebben we moeten doen. In die week hebben we plek binnengehaald. Uh, Thiago, Iganga Nemi. Enfin, ik zou wel even moeten nadenken. We hebben spelers binnengehaald om competitief te zijn in de play-offs. Maar nu gaan we dus onze tijd nemen in augustus. En ik herhaal, er komen nog twee, drie spelers bij. Die perfect zullen passen in het systeem. Die perfect. Waar dan, voor mij is het systeem... Um, hoe, hoe wil ik voetballen? Hoe willen we voetballen? Kunnen we indirect voetballen? Kunnen we een linie overslaan? Hoe gaan we die flank veranderen met die spelers? Hoe gaan we dieptepasses? Want hoe gaan we bewegen zijde van de bal? En, en, en dat moet je daarin slijpen. En ik denk dat we op weg zijn naar een hele mooie kern. Met evenwicht linkse voet, rechtse voet. Evenwicht aanval, verdediging. En... Um, Jonger dan, jonger dan anders, maar dit is, ons, dit is ons objectief. Ik denk dat we op de goede weg zijn, maar dat zal iedere week bevestigd worden door ofwel goede of misschien door een keer een minder resultaat. We zeggen het niet tegen iedereen, maar we willen, we willen, we willen heel ver geraken. In, in, allee, we willen doorgaan, maar, maar het kan zijn dat het niet lukt, want de vierde match kan misschien als we doorgaan een hele zware voorronde zijn. Maar we moeten zondag naar Loker ook in de competitie. We willen, uh, willen, we willen een goed seizoen spelen. We weten dat we wat spelers kwijt zijn, maar we praten daar niet meer over, omdat we alle energie die we hebben, willen ons in, uh, in een nieuwe team steken. En daar zoeken we dan ook oplossingen om dat ja, zo goed mogelijk uh, te laten functioneren.